parts of a computer. In the class, the parts of a computer are the computer cabinet. Computer cabinet. A computer case, also known as a computer case, is tower, system unit, or cabinet, is the enclosure that contains most of the components of a personal computer, usually excluding the display, keyboard, and mouse. A computer cabinet. I know the computer case on the way. Computer chases on the varaya, tower on the varaya, system unit on the varaya. Or cabinet on the varaya, computer chases on the varaya, tower on the varaya, system unit on the varaya. E cabinet nagatana, computer and de Mikavaram, illa parts of arrogant components of enclosed chedri. E computer parts in the rainbow, Ninkariam. Atom Pradana Pata input device keyboard, other volley output device display, where input device mouse. Either than cabinet in Agatha Lola. For cabinet in the second other number computer and a Pradana Pata CPU box in the Varina cabinet. A pole, a main circuit board, a motherboard will put a all a Pradana Pata majority components in cabinet in Agathana vegetable. Keyboard, mouse, display, other lamp cabinet in the Villila. This computer cabinet is not in the computer cabinet in the photo. This computer is this computer cabinet is a computer cabinet. This computer cabinet is a computer Components storage device, hard disk, Ulpadeola, Ella Pradana Pata components, E cabinet Nagatana Namula, Vajrikita. Cases are usually constructed from steel, often SCCC steel, electro galvanized, cold rolled coil, aluminium and plastic. A computer and a cabinet, a little case on the varying other. Could the limb steel gondana on the kiri another? A steel and original will protect the steel on a steel in the short form on a SCCC. I test steel and damate electro galvanized. No chapel as in a corrosion a veranula side the theater corona. Durability and cold rolled they were a coil. The steel and S yes, electro galvanized in the E, cold rolled on the C and the coil on the C. Here mechanism you see the Undaki Rikina cavitana atom codilola. They were aluminium gana, plastic in gana. Well, Sadarna atom codile steel which an Undaki Rikina. That's aluminum plastic in which computer cabinet on the car. Types of computer cases are full tower, mid tower, mini tower, slim line case, small form factor case, motherboard form factor, ATX, mini ATX, micro ATX. Pala Tarathirula computer cabinets and computer cases available. Full tower nola type, mid tower nola type, mini tower nola type, slim line case nola type, small form factor case nola type, motherboard form factor nola different varieties, ATX, mini ATX, micro ATX. The Kamalini Varin the slides in the Mulanoko. Well, pilot type computer cases available. One of the biggest considerations. When choosing between case sizes is the number of slots and the number of devices we would like to add to those cases. Now, we have to 
വെറൈറ്റീസിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേസസ് അവൈലബിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടവർ മിഡ് ടവർ മിനി ടവർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എത്രമാത്രം സ്ലോട്ട് വേണം അതേപോലെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സി പി യു ബോക്സിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോർ ഡിവൈസസ് വരും തോറും അല്ലെങ്കിൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട് ഒക്കെ വരും തോറും സൈസ് കൂടും മാക്സിമം ഡിവൈസസിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ സൈസ് കുറയും അപ്പോൾ പല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് പല സൈസിൽ വരുന്നത് സൈസ് കൂടും തോറും അതിനകത്ത് മോർ കമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം സൈസ് കുറയും തോറും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം അത് ഫുൾ ടവർ മോഡൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ടവർ മോഡൽ ആണോ എന്നൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ആ സി പി യു ബോക്സിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിന്റെ എണ്ണം വെച്ചാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ കൂടും തോറും അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ കൂടും തോറും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മോർ കമ്പോണൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും മെമ്മറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോർ കമ്പോണൻസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പല മോഡലിലുള്ള ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ആ സി പി യു ബോക്സിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസിന്റെ എണ്ണം മോർ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗർ മോഡൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല നമുക്ക് അത്ര അധികം കമ്പോണൻസ് വേണ്ട ഒരു പ്രിലിമിനറി വർക്കിങ്ങിനുള്ള കമ്പോണൻസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം മോഡൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ടും ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആയിട്ടത് ഫുൾ ടവർ ഇതാണ് ഫുൾ ടവർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഫുൾ ടവർ കേസസ് ആർ ജനറലി ബിഗ് വിത്ത് എ ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓർ മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഇഞ്ചസ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഫുൾ ടവർ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഹൈറ്റ് മുപ്പത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ മുപ്പത് ഇഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്താറ് സെന്റിമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ പൊക്കം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ക്യാബിനറ്റ് നമുക്ക് ഫുൾ ടവർ കേസസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫുൾ ടവർ കേസസ് ആണ് ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയത് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഇൻസൈഡ് ദീസ് കേസസ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ആൻഡ് ടെൻ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കമ്പൗണ്ട്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഉണ്ട് അകത്തുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രൈവ് ബേസ് കൂടും തോറും നമുക്ക് മോർ ഡ്രൈവ് സൈനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ടവർ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ടവർ കേസിൽ സാധാരണ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് കാണും അപ്പോൾ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്കോപ്പ് ഈ ഫുൾ ടവർ എന്നുള്ള കേസിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഈ ഫുൾ ടവറിനകത്ത് കാണാം നെക്സ്റ്റ് മിഡ് ടവർ മിഡ് ടവറിന്റെ ഫോട്ടോ മിഡ് ടവർ കേസസ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് വൈറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കേസസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കേസസ് ആണ് മിഡ് ടവർ ഫുൾ ടവർ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിന് ഈ മിഡ് ടവറിന്റെ അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി ഇല്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഈ മിഡ് ടവർ മിഡ് ടവർ കേസസ് ആർ അബൌട്ട് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഹൈ and they usually contain 2 to 4 internal drive bays and a similar number of external bays for cd dvd readers and similar mid tower anengil mid tower inde height 18 inch mudal 24 inch vare ennu parnal 45 cm mudal 60 cm vare pokkam 
പിന്നെ മിട്ട ഒരെണ്ണത്ത് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് കാണും അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സി ഡിയും ഡി വി ഡി ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസും കാണും അപ്പോൾ മിട്ട ഓവർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ മുതൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ പോകാം അതുകൂടാതെ അകത്ത് നമ്മൾ കമ്പൗണ്ട്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സി ഡിയും ഡി വി ഡി ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റേണൽ ബേസും ഈ മിഡ് ടവറിനകത്ത് ഉണ്ട് അടുത്തത് മിനി ടവർ ഇതാണ് മിനി ടവറിന്റെ ഫോട്ടോ മിനി ടവർ യൂഷ്വലി ഹാവ് അപ് ടു ടു ഓർ സംടൈംസ് ത്രീ ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇന്റേണൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഈ മിനി ടവറിന് കാണും മിനി കേസസ് നോർമലി സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്പാൻഡിബിലിറ്റി ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദീസ് കേസ് മിനി ടവർ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് പൊക്കം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ നാപ്പത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ടവറും ഹൈക്ക് ടവറും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും സൈസ് ചെറുതാണ് ഈ മിനി ടവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പൗണ്ട്സ് വെക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കുറവാണ് അതാണ് എക്സ്പാൻഡിബിലിറ്റി ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദീസ് കേസസ് അപ്പം മിനി ടവർ ബോളാണെങ്കിൽ സി പി യു ബോക്സിന്റെ സൈസ് ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പം സൈസ് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്ത് വെക്കാവുന്ന കമ്പോണൻസിന്റെ എണ്ണത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ മോർ കമ്പോണൻസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിനി ടവർ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അടുത്തത് സ്ലിം ലൈൻ കേസ് ഇതാണ് സ്ലിം ലൈൻ കേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ സ്ലിം ലൈൻ കേസസ് ആർ സിംപ്ലി ടവർ കേസസ് ടേൺ ഓൺ ദർ സൈഡ് വേസ് സ്ലിം ലൈൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് സൈഡിലോട്ട് വെക്കുന്ന അതിന്റെ പടം ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ സ്ലിം ലൈൻ കേസിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത സാധാരണ ടവർ മോഡൽ നമ്മൾ ടവർ മോഡലാണ് വെക്കുന്നത് അതേസമയം സ്ലിം ലൈൻ കേസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡലായിട്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡൽ പോലെ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലും വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലിം ലൈൻ കേസ് പറ്റും സ്ലിം ലൈൻ കേസ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് തിന്നർ ദാൻ മോസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സാധാരണ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കാളും കട്ടി കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സ്ലിം ലൈൻ കേസ് അപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലിം ലൈൻ കേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ എസ് എഫ് എഫ് കേസ് ഇതാണ് സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ എസ് എഫ് എഫ് കേസിന്റെ ഫോട്ടോ സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ ഓർ എസ് എഫ് എഫ് കേസസ് ആർ കസ്റ്റം കേസസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു മിനിമൈസ് ദി സ്പേഷ്യൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് എഫ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കസ്റ്റം കേസസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ വോളിയം ഏറ്റവും ഏറ്റവും മിനിമം വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ടവർ മോഡലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡലായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എസ് എഫ് എഫ് കേസിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും എസ് എഫ് എഫ് സാർ അവൈലബിൾ ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഷൂ ബോക്സസ് ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ബുക്ക് സൈസ്ഡ് പീസീസ് ഈ സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ ടൈപ്പ് കേസ് പല സൈസിലും പല ഷേപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഷൂ ബോക്സിന്റെ ഷേപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യൂബിന്റെ ഫോം ലെങ്ത് ബെർത്ത് ഹ
മിനിമം സ്പേസ് ഓക്കു ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വെക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ ഈ ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോണിറ്റർ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ല സാറിന്റെ ടവർ മോഡലൊക്കെ ടവറിന്റെ മോഡൽ വെക്കാറില്ല ടവറിന്റെ ടവർ മോഡലൊക്കെ കൂടുതലും സൈഡിലാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്മോൾ ഫോം ഫാക്ടർ കേസ് എന്നുള്ള കേസിനകത്ത് ഈ കേസിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും മദർ ബോർഡ് ഫോം ഫാക്ടർ ഇതുവരെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പല സൈസിൽ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യാബിനറ്റ് ഏത് ക്യാബിനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മദർ ബോർഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്യൂട്ട് ബോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് ഈ മദർ ബോർഡിനകത്താണ് പ്രോസസ്സർ ഉള്ളത് റാം ചിപ്പ് ഉള്ളത് റോം ചിപ്പ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടിംഗ് ചിപ്സും സിമോ സെറ്റപ്പും എല്ലാം ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ മദർ ബോർഡ് ഫോം ഫാക്ടർ മദർ ബോർഡ് ഫോം ഫാക്ടറും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് കൺസർവേഷൻ വെൻ ചൂസിങ് ദി കെ സൈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി മദർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സി പി യു ബോക്സ് ഈ സി പി യു ബോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് മദർ ബോർഡ് അപ്പോൾ മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസ് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് വരണം ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഇന്നർ സ്പേസിലെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് വരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മദർ ബോർഡ് എത്രമാത്രം വലിപ്പമുണ്ട് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ മദർ ബോർഡ് ഫോം ഫാക്ടർ വരുന്നത് കേസ് സൈസ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് ഷുഡ് മാച്ച് നമ്മളെ ആ ക്യാബിനറ്റിന്റെ സൈസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവണം എന്നാ മാത്രമേ ആ മദർ ബോർഡ് നമുക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ ക്യാബിനറ്റിന്റെ സൈസും അതേപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസും പ്രോപ്പറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം ദി സൈസ് ഓഫ് ദി മദർ ബോർഡ് ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ദി ഫോം ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദർ ആർ സെവറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ് കാരണം അതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാബിനറ്റിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഫോം ഫാക്ടർ അപ്പോൾ മദർ ബോർഡിന്റെ സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മദർ ബോർഡ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദി ഫോം ഫാക്ടർ ഐഡന്റിഫൈസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ലോട്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫേസ് പ്ലേറ്റ് that comes out the back of the computer appi form factor nalla pala karyangal kanikunu onnu nammale computer inde circuit board inde size appo form factor identifies the size of the circuit board circuit board inde size kanikunu adhe pole the location of the slots motherboard nattu processor vekkan vendi oru slot kaanam primary memory ram modules vekkan vendi slot kaanam റോമിന് വേറൊരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കമ്പോണൻസും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻസ് അതുകൂടാതെ ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മദർ ബോർഡൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റ് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത
ഇതെല്ലാം ഈ മദർ ബോർഡ് ഫോം ഫാക്ടറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ദി ഫോം ഫാക്ടർ ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈസ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഹോൾസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു മൗണ്ട് ദി മദർ ബോർഡ് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം കേസ് മദർ ബോർഡ് സിസ്റ്റം കേസുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഹോൾസ് കാണും ആ ഹോൾസും ഈ ഫോൺ ഫാക്ടറിന്റെ ഡിസൈനിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതാണ് ഫോൺ ഫാക്ടർ ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈസ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഹോൾസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു മൗണ്ട് ദി മദർ ബോർഡ് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം കേസ് മദർ ബോർഡ് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം കേസ് അപ്പോൾ മദർ ബോർഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേസും ആയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടി സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോൾസ് വേണ്ടി വരും ആ ഹോൾസിന്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ഈ ഫോൺ ഫാക്ടറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എ ടി എക്സ് ഫോം ഫാക്ടർ ഫുൾ എ ടി എക്സ് എ ടി എക്സ് ഫോം ഫാക്ടർ ഫുൾ എ ടി എക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മദർ ബോണിന്റെ പടമാണ് ഫോട്ടോ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ടി എസ് ഫോം ഫാക്ടർ കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡ് പ്രോബ്ലി ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോർ എ മദർ ബോർഡ് ഇസ് ദി എ ടി എസ് ഫോം ഫാക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മദർ ബോർഡിന്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് എ ടി എക്സ് ഫോം ഫാക്ടർ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും നമുക്ക് ഈ എ ടി എക്സ് ഫോം ഫാക്ടർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മദർ ബോർഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും The board is approximately 12 inches by 9.6 inches. This is 30 centimeter and 24 centimeter V. So, this 12 inches and 9.6 inches are a rectangle. So, this is 30 centimeter and 24 centimeter are a rectangle shape. This is the ATX form factor. അപ്പൊ ഈ ഷേപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന ക്യാബിനറ്റില് നമുക്ക് ഈ മദർ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഇഞ്ച് മുതൽ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നീളം ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വീതി അപ്പൊ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ട്വൽവ് ഇഞ്ച് മറ്റേ സൈഡ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് അതേപോലെ സെന്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മറ്റേ സൈഡ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത വേറൊരു ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് മിനി എ ടി എക്സ് അതിന്റെ മദർ ബോണിന്റെ പടമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ മിനി എ ടി എക്സ് മദർ ബോൺ ഈസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി സ്മോളർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ഫുൾ എ ടി എസ് സൈസ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇഞ്ചസ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ നേരത്തെ ഉള്ള കാണിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ സൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇഞ്ച് നീളവും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇഞ്ച് വീതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള മദർ ബോർഡിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മിനി എ ടി എക്സ് ഫോം ഫാക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് The main difference between ATX and mini ATX is the number of buses and possibly memory slots on the motherboard. Now, so we get a mini ATX size of the size. That's why we get a little bit of components in the end of the day. So, we get a little bit of buses. Now, we get a little bit of buses. 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 കണക്ടിങ് വയേഴ്സിനെയാണ് ബസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബസസിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം മെമ്മറി എക്സ്പെഷ്യലി റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി മെമ്മറി സ്ലോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ എണ്ണം മിനി എ ടി എക്സിൽ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് എ ടി എക്സും മിനി എ ടി എക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം മൗണ്ടിംഗ് ഹോൾസ് ഫോർ ബോത്ത് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി സെയിം പ്ലേസ് മേക്കിംഗ് ദം ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ക്യാബിനറ്റുമായിട്ട് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യണ ഹോൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ എ ടി എക്സ് ആണെങ്കിലും മിനി എ ടി എക്സ് ആണെങ്കിലും ആ ഹോൾസിന്റെ പൊസിഷൻ 
ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് സ്ഥലം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനി എ ടി എക്സ് എ ടി എക്സ് നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് കേസിനകത്ത് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആ ഹോൾസിന്റെ പൊസിഷൻ സെയിം ആണ് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് ഇതാണ് മൈക്രോ എ ടി എക്സ് ദി മൈക്രോ എ ടി എക്സ് ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് ആൻ ഈവൻ സ്മോളർ വെർഷൻ ഓഫ് എ ടി എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഓർ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് വീതി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് നീളവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിഞ്ച് വീതിയും ഇരുപത്തി സോറി ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ മദർ ബോർഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ മൈക്രോ എറ്റി എക്സ് അപ്പൊ വീണ്ടും സൈസ് ചെറുതായി അപ്പോൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസിന്റെ സൈസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറുതായിരിക്കും ദി ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ലൈൻ അപ്പ് ടു ദി എക്സാക്ട് സെയിം പൊസിഷൻ ആസ് ഇൻ ഓൾ അതർ വെർഷൻസ് ഓഫ് എറ്റി എക്സ് ബാക്കിയുള്ള എറ്റി എക്സിന്റെ ഒരു സാനിറ്റൈസ് പൊസിഷൻ പോലെ ഇവിടെയും ആ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പൊസിഷനും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്ത് വെക്കാവുന്ന കമ്പോണൻസിന്റെ എണ്ണവും കുറവായിരിക്കും മൈക്രോ എ ടി എക്സിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നോക്കാം ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് ഇതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതില് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡി ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ റീറൈറ്റബിൾ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ലോട്ട് ആണ് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓപ്റ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് ഇനി അതിനകത്ത് പവർ ബട്ടൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണും ഓഫും ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബട്ടൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ പവർ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കോൾഡ് ബൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്കായി അങ്ങ് പോകും ചിലപ്പോൾ കീബോർഡിൽ ഒരു കീയും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മൗസ് ലിക്കിയാലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണും ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പവർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് സോങ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഹെഡ്ഫോൺ ജോക്കും ജാക്കും അതേപോലെ ഓഡിയോ ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൈക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൈക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മൈക്രോഫോൺ ജാക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ യു എസ് ബി നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് യു എസ് ബി നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ട് അതിപ്പോ യു എസ് ബി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ യു എസ് ബി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ജനറേഷൻ വൺ പോർട്ട്സ് സാധാരണഗതി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ഇത്രയും സംഗതികളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് ബേസ് കാണും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള പവർ സ്വിച്ച് കാണും കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആയി പോയാൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റീസെറ്റ് ബട്ടൺ കാണും അതേപോലെ ഓഡി
അടുത്തത് ബാക്ക് പാനൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് അടുത്ത നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ബാക്ക് പാനൽ നോക്കാം ബാക്ക് പാനൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് ഫ്രണ്ട് പാനലിനെക്കാളും കൂടുതൽ സംഗതി ബാക്ക് പാനലിലുണ്ട് ബാക്ക് പാനൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പുറകു വശം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ബാക്ക് പാനൽ അതിന് പവർ കണക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഈ പവർ കണക്ടറിൽ കൂടെയാണ് അതാണ് പവർ കണക്ടർ പവർ കണക്ടർ കീബോർഡൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റം സ്ലാഷ് ടു കീബോർഡ് കണക്ടർ കീബോർഡ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആണ് പി എസ് സ്ലാഷ് ടു പേഴ്സണൽ സിസ്റ്റം സ്ലാഷ് ടു കീബോർഡ് കണക്ടർ അതേപോലെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സീരിയൽ കോം പോർട്ട് ഉണ്ട് മോണിറ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള ബി ജി എ പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ യു എസ് ബി പോർട്ട് നോക്കിയത് പോലെ തന്നെ പല കമ്പ്യൂട്ടറിലും ബാക്ക് സൈഡിലും നമുക്ക് യു എസ് ബി പെൻ ഡ്രൈവ്സ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ബാക്ക് സൈഡിലും യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തത് പോലെ ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട് സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓഡിയോ ഔട്ട് ജാക്ക് ഉണ്ട് ലൈനിൻ ഓഡിയോ ലൈനിനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലൈനിൻ ജാക്ക് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു പാനലിനെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പാനലിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബി ജി എ പോർട്ട് ഉണ്ട് പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഔട്ട് സ്പീക്കറിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓഡിയോ ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓഡിയോ ഔട്ട് ജാക്ക് ഉണ്ട് ലൈൻ ഇൻ ജാക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ മോഡം നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മോഡം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ബൈസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ള ആർ ജെ ഇലവൻ ടൈപ്പ് മോഡം പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ജാക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പൗണ്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതുകൂടെ സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക് പോർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി വോയിഡ് അല്ല പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക് പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളൊരു ലാൻഡില് ഒരു ഓഫീസിനകത്ത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു സെർവർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിന്റെ ടെർമിനലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി പത്ത് മുതൽ നൂറ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതർനെറ്റ് ലാൻഡ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് ഈ ഈ ലാൻഡ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാനലിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതർനെറ്റ് ലാൻഡ് പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ഫാൻ കെ എസ് അകത്ത് ചൂട് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചൂട് വരും ആ ചൂട് ഡെസി ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി അകത്ത് ഫാൻ ഉണ്ട് അതാണ് കെ എസ് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുക ഇപ്പുറത്തെ ആ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് തന്നെ പാരൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പാനൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മൗസ് ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് കീബോർഡ് കണക്ടർ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബി ജി എ പോർട്ട് പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ട് ഓഡിയോയ്ക്കുള്ള മൈക്രോഫോൺ ജാക്ക് ഓഡിയോയ്ക്ക് ലൈനിൻ ജാക്ക് ഇത്രയും ഈ സംഗതി ഇത്രയും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പാനൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം
പവർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ കണക്ടർ ഉണ്ട് ഇത്രയും നമ്മള് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാനൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ടിനുള്ള സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് പാരൽ പോർട്ടിനുള്ള സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി വി ജി എ പോർട്ടിന്റെ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി മൈക്രോഫോൺ ജാക്ക് ഓഡിയോ ജാക്ക് ഓഡിയോ ലൈനിംഗ് ജാക്ക് ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മോഡം പോർട്ട് ഉണ്ട് മോഡം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ലാനിന്റെ പാർട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ലാൻ പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് പത്ത് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യും കേസ് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പവർ സപ്ലൈ കൂൾ ഇത്രയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ബാക്ക് പാൻ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാബിനറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്